হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখবেন সূচক ধারার চতুর্থ নাম্বার পার্ট তো চতুর্থ নাম্বার পার্টে কি আছে চলুন দেখে নেওয়া যাক অন প্লাস অন প্লাস অন প্লাস থ্রি ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস অন প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস অন প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আমরা আমরা এর আগের যে ম্যাথগুলো করছি এই ম্যাথটা আগের ম্যাথগুলো থেকে একটু ডিফিকাল্ট তো আমাদের এটা দেখতে ডিফিকাল্ট মনে হইতেছে কিন্তু যখন ম্যাথটা করবেন বা যখন বুঝতে পারবেন তখন একদম ইজি মনে হবে তো চাইলে চলুন ম্যাথটা করা শুরু করি তো এখানে শুরুতে আমরা ম্যাথটা একটু মডিফাই করে নিব তাইলে সলিউশন ম্যাথটা কি মডিফাই করব এখানে অন আছে তাইলে আমরা যদি লিখি অন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান আমরা যদি ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান লিখি তার মানে এটা মানে ওয়ানই হবে প্লাস এখানে কি আছে ওয়ান প্লাস থ্রি তার মানে ফোর বাই ফ্যাক্ট নিচে আছে ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এখানে আছে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ মানে নাইন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস এখানে কি আছে ওয়ান প্লাস থ্রি ফোর ফোর আর ফাইভ নাইন নাইন আর সেভেন যোগ করলে হবে হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর তো এটা যদি আমরা আরেকটু মডিফাই করি তাইলে কি দাঁড়াবে এখানে অনের উপর স্কোয়ার দিন অনের উপর স্কোয়ার দিলেও যে কথা না দিলেও একই কথা ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস তাইলে আমরা যদি এখানে টুর উপর স্কোয়ার দেই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তো দেখেন তো এখানে যাই যে যেটা স্কোয়ার যেটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ওইটাই হচ্ছে এটা এটা কিন্তু একটা সূত্রের মধ্যে পড়ে তো ম্যাথ যেভাবেই করেন না কেন একটা সিকুয়েন্স মেনটেইন করে চলবে তাহলে এখানে নাইন আছে তার মানে থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এখানে সিক্সটিন আছে তার মানে ফোর স্কোয়ার ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখেন তো এই যে স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ারগুলো যদি আমরা বাদ দেই তাহলে এখানে কি থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এটা কি হচ্ছে একটা সমান্তর ধারা আবার নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আমরা যদি ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্নগুলো উঠাই দেই তাহলে এখানে কি থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে নিচেও একটা সমান্তর ধারা আর এক দুই তিন চার এইরকম থাক এর এনতম পদ কি হবে এর এনতম পদ এনই হবে তারপরে আমি একটু লিখে দেই তাইলে এখানে এই পাশে লিখি অথেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 এনতম পদ ইকুয়াল টু এন আমরা জানি যে এরকম ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যেটা ধারা আছে এই ধারার এনতম পদ সমান্তর ধারার এনতম পদ কি হবে এন হবে তো তাইলে এখন আমরা ক্যালকুলেশন শুরু করে দিই তাহলে এখানে ওয়ান স্কোয়ার আছে তার মানে এটার এনতম পদ এন স্কোয়ার ডিভাইডেড এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে হচ্ছে নিচেও হচ্ছে আমাদের নিচেও যেহেতু সমান্তর ধারা তার মানে এটারও এন তাহলে এটি দেখেন তো এটা একটু যদি ভাঙাই এন স্কোয়ারকে যদি আমরা ভাঙাই এন ইন্টু এন আর নিচে যদি আমরা এন কমন নেই তার মানে আমাদের কি হবে এক কমে যাবে অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান তাইলে এই এন আর এই এন কাটলে আমাদের থাকে কি এন ডিভাইডেড এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তো দেখেন নিচে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান তো আমরা নিচে যেটা থাকবে আমরা উপরে সেটাও সেটাই লিখতে পারবো তাইলে তাইলে এখানে এন অর্থাৎ আমাদের এখন মূল টার্গেট থাকবে উপর উপর থেকে লক থেকে এনটাকে উঠায় দেওয়া তাহলে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কেটে গেলে কিন্তু আমাদের এন থাকে আর মাঝখান থেকে এখানে আমাদের দুইটা পার্ট হয়ে গেল তো এই দুই পার্টটা আমরা আলাদা করে লিখব এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আংশিক ভগ্নাংশে বিভক্ত করতেছি এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান মাঝখানে কী চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্ন আছে তারপর ওয়ান বাই এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমরা দুইটা পার্ট পেয়ে গেলাম তো এই পাশের পার্ট আমরা এটা আলাদা করে ফেললাম এখানে আর এন উঠাই দিতে হবে না কারণ এখানে এন নেই এই এই পাশে আমাদের এন উঠাই দিতে হবে তাহলে এই পাশে আসি তো এখান থেকে এখানে আসবে তাহলে কি আছে এন মাইনাস ওয়ান তাইলে আমরা যদি নিচে এন মাইনাস ওয়ান একটা কমন নেই এন মাইনাস ওয়ান যদি কমন নেই তাইলে এখানে হবে একটা মাইনাস ওয়ান কমে যাবে তার মানে এন মাইনাস টু আর উপরে এন মাইনাস ওয়ান তারপর থাকলো কি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান 
তো এই এন মাইনাস ওয়ান এই ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা গেলো তার মানে এখানে একটা ওয়ান থাকলো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড এন মাইনাস টু এটা কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল হবে এটাও ফ্যাক্টোরিয়াল হবে প্লাস এখানে কি থাকলো ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা এন তম পদের মান পাইলাম ওয়ান বাই ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান তাইলে আমরা আমাদের এখন কি হবে এখন এন এন সমান সমান এক দুই তিন ধরে মানে ধাপ টু এখন আমরা ধাপ টু করবো ধাপ টুতে চলে যাবো ধাপ টুতে আমি কি বলছিলাম যে এনের যে মান আমরা আমরা যে এন এনের যে মানটা বের করলাম এটা এন সমান এক দুই তিন ধরে টি এনে বসাবো তাইলে এখন এন ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 ইত্যাদি বসিয়ে পাই তাইলে বসাই এনের মান ওয়ান টি ওয়ান ইকাল টু এনের মান যদি ওয়ান হয় ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু হবে তাহলে এখানে কি হবে ওয়ান মাইনাস টু তার মানে মাইনাস ওয়ান থাকে তার মানে মাইনাস মাইনাস ওয়ান হইলে তার মানে সেটা হচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ এটা জিরো হবে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো হচ্ছে কি হবে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরোর মান ওয়ান তাইলে ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান তার আবার টি টু ইকুয়াল টু এনের মান যদি আমরা টু বসাই ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল টু মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কি হবে টু মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো এর মান ওয়ান টু মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো এর মান ওয়ান ওয়ান দিয়ে যদি আমরা ওয়ানকে ভাগ করি তাহলে ওয়ান পাবো প্লাস টু মাইনাস ওয়ান 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 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান আবার এন এর মান যদি আমরা থ্রি বসাই টি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের কি থাকে থ্রি মাইনাস টু ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টু তাইলে আবার হচ্ছে এন এর মান যদি আমরা ফোর বসাই টি ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কি থাকে ওয়ান বাই ফোর থেকে টু গেলে ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর থেকে ওয়ান গেলে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি তাহলে দেখেন আমরা এখানে চারটা মানি পেলাম তাহলে আমাদের এখন কাজ কি হবে লম্বা লম্বি যোগ করা এই যে এটা একটা পেলাম এটা একটা পাইছি এটা একটা পাইছি এটা একটা পাইছি এটা আলাদা করব এবং এই যে এই পার্ট যেটা আছে এই পার্ট যেটা আছে এই পার্ট যেটা আছে এই পার্ট যেটা আছে এটা আমরা আলাদা করে যোগ করব আর এখানে আমি একটা কথা স্কিপ করছি সেটা হচ্ছে এই যে আগের ম্যাথগুলো যেহেতু বলছি এই জন্য এটা বললাম না এটা যদি আমরা আপনি যদি টি ফাইভ এর মান বের করতে চান তাহলে এই মানে সেম নিয়মই করবেন আবার টি সিক্স আবার সেম নিয়মই করতে পারবেন আপনি যে পর্যন্ত করতে চান সেই পর্যন্তই করতে পারবেন তো তাইলে আমরা এখন পদগুলো যোগ করে পাই অর্থাৎ যে পদগুলো পাইলাম পদগুলো যোগ করে পাই যোগ সমষ্টি এস ইকুয়াল টু তাইলে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি প্লাস টি ফোর ডট 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 ইনফিনিটি তাহলে আমরা যদি এখন এটা যোগ করি তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে আমরা আগে শুরুতে লম্বা লম্বা যোগ করব এবং সেগুলো বাম পাশের গুলো যোগ করব এটাতে শুরুতে কি আছে জিরো তার মানে জিরো লিখবো না টুতে আছে ওয়ান থ্রি তে আছে ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে এটা আমরা পর্যায়ক্রমে লিখব তাহলে জিরো আছে জন্য আমরা জিরো লিখব না ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই পরেরটাতে আছে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস পরেরটাতে আছে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তারপরে প্লাস চিহ্ন আছে মাঝখানে প্লাস তারপরে শাড়িতে আছে ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান তারপরে আছে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর আছে ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর আছে ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আমাদের এখানে কি হবে এখানে হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ডট 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 এখানে ডট ডট হবে ইনফিনিটি 
তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াইলো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু এটা সমান আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে কিসের মান ই এর মান তার মানে এটা সমান আমরা ই লিখতে পারি প্লাস আবার এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ডট 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 ইনফিনিটি এটা সমানও আমরা এটা হচ্ছে ই এর সূত্র তার মানে ই এখানে ই প্লাস ই যোগ করলে হবে টু ই অর্থাৎ এটার অ্যান্সার হবে টু ই আচ্ছা তো আপনাদের ম্যাথমেটিক্স টু অধ্যায়ের সলিউশন করে দেখানো হবে এই জন্য আপনি আপনার ফ্রেন্ড যারা আছে তাদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলটি আছে এটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন সব ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে যায় ধন্যবাদ